Okay, Assalamualaikum. Right, so uh, kita akan uh, bincangkan exercise uh, cell structure and function bahagian uh, cell transport. Okay, di mana kita tahu okay, dalam cell transport ni kita pernah bincang berkenaan dengan passive transport, active transport. Right, okay. So, kita tengok soalan yang pertama. Uh, figure 1 shows transport mechanism of molecules across uh, plasma membranes. Okay, soalan ni bagi kita figure 1 lah. Okay, dia ada mechanism 1, ada mechanism 2 dan mechanism 3. Alright, okay. So, question, okay, minta kita identify. Okay, mechanism 1, 2 dan 3. Alright, so kalau kita tengok dalam figure ni. Okay, kita nampak. Okay, pergerakan solut adalah daripada okay, bahagian yang banyak ke bahagian solut yang sedikit. Right. So, kita tahu kalau pergerakan daripada uh, bahagian yang banyak ke sedikit, okay, dia adalah sejenis passive transport. Right. Okay, dan kita pun pernah bincang passive transport ni ada dua. Sama ada simple diffusion ataupun facilitated diffusion alright you all kena ingat balik ok di mana kalau simple diffusion dia macam ni dia diffuse directly sahaja daripada ok kawasan yang high concentration to low concentration ok so that's why mechanism 1 ini adalah simple diffusion alright ok then kita tengok mechanism 2 ok pergerakan solid tu tetap sama daripada kawasan yang High concentrated to kawasan yang low concentrated. So, dia adalah passive transport. Tapi, tampak dia melibatkan sejenis protein yang kita panggil sebagai carrier protein. And we know, okay, kalau uh, diffusion yang melibatkan uh, protein carrier, okay, itu kita panggil sebagai facilitated diffusion. Right. Okay, then, mechanism yang ketiga ni, okay, apa yang kita boleh nampak daripada uh, gambar rajah ni, solid ni bergerak daripada kawasan yang low concentration nampak ke kawasan yang mempunyai high concentration of solute. So, keadaan ini kita akan nampak di dalam okay, active transport. So, what we can say, Okay, mechanism 1 adalah simple diffusion. Mechanism 2 adalah facilitated diffusion. Dan juga mechanism 3 adalah active transport. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, mechanism 2 involve a protein molecule. Okay, give one function of the protein molecule. Yes, facilitated diffusion akan melibatkan okay, a protein carrier. So, function <coughs> the protein carrier is okay, for the transportation lah. Right, so C... Okay, give one characteristic of solute molecule that can transported through mechanism 1. Okay, that's why, okay, you all kena remember apakah jenis-jenis solute yang boleh mengalami simple diffusion. Right? Okay, so di antara, okay, karakteristik solute yang boleh mengalami simple diffusion, okay, dia adalah lipid soluble. Right? Itu adalah uh, di antara karakteristik. Okay, solute yang boleh mengalami simple diffusion. Okay. Okay, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okay, figure 2 show cell A. So, ini adalah cell A. Merge into different solution. Okay, solution Y dekat sini. Dan solution Z dekat sini. Alright. Okay, so kita tengok apa kehendak soalan nombor 2 ni. Okay, soalan pertama simple dia just minta kita bagi definition osmosis in term of water potential so as you know okay definition osmosis in term of water potential adalah movement of water from high water potential to low water potential through a semi permeable membrane so semua keyword seperti movement of water from high water potential to low water potential and through semi permeable membrane ni kena ada lengkap. Okey barulah kita memberikan definasi osmosis yang lengkap. Right. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B dia minta kita calculate water potential untuk sel A. 
Maknanya dia suruh kita kira okay, water potential cell A sebelum dimasukkan ke dalam solution Y dan juga solution Z. Okay, kita tahu dalam figure tu dia dah beri kita solute potential okay, negatif 0.6. Okay, and then dia dah juga bagi pada kita pressure potential 0.3 MPa, right? So macam mana kita nak mengira water potential cell A, right? You all kena remember balik formula untuk mengira water potential iaitu psi equal to psi S tambah psi P. Maknanya water potential is equal dengan okay, uh, solute potential tambah pressure potential. So given dalam soalan di atas, okay, uh, solute potential kita negatif 0.6, pressure potential kita adalah 0.3. So kita tambahkan, so kita akan dapat water potential kita adalah negatif 0.3 right so macam mana you all nak dapat dua markah ni sebenarnya okay, you all kena tunjukkan formula kena tunjukkan jalan kerja dan jawapan akhir yang betul pastikan awak menulis unit kegagalan awak menulis unit pada jawapan akhir boleh menyebabkan kita kehilangan markah walaupun jawapan kita betul negatif 0.3 so sekarang kita dah tahu water potential cell A okay, pada peringkat awal adalah negatif 0.3 right. so kita tengok soalan C okay, soalan C dia kata state what happen to cell A okay, bila dia dimasukkan ke dalam solution Y dan juga solution Z. Okay, then dia suruh kita bagi reason. Right. Okay, so kita tengok gambar rajah tadi. Apa yang kita boleh nampak dalam uh, dalam gambar rajah figure 1 ni. Okay, uh, water potential untuk solution Y ni adalah negatif 0.9. Okay, manakala water potential dalam solution Z ni adalah kosong. Kerana solution Z tu adalah pure water. Kita memang sedia maklum, okay, pure water, okay, dia mempunyai highest water potential iaitu kosong. Manakala larutan sukros 0.4 molar ni, dia punya water potential adalah negatif 0.9. So untuk menjawab soalan C tu, you all kena bandingkan water potential Sel A ni dengan water potential solution Y dan juga water potential solution Z. Right? Kalau you all tengok di sini, water potential solution Z adalah lebih tinggi berbanding dengan water potential sel A. Manakala water potential sel Y ni, uh, solution Y ni okay, adalah lebih rendah berbanding water potential sel A. Right? So what happen bila sel A tu kita masukkan merge dalam solution Y dan Z? Okay. Dalam solution Y yang kita tahu keadaan dia adalah lebih hypertonic alright so when we put cell A di dalam hypertonic solution yang okay, cell A kita akan mengalami plasmolysis okey kalau you all ingat plasmolysis ni dia macam jadi uh, kecut macam tu kenapa dia plasmolysis sebab okey water from cell makna air daripada dalam sel tu akan move out to the solution. Kenapa jadi macam tu yang sebab water potential di dalam sel adalah lebih tinggi berbanding water potential di dalam solution Y. Dan kita tahu teori pergerakan air. Okay, water always move from high water potential to low water potential. So in this case, Okay, negatif 0.3 ni adalah lebih tinggi okay, daripada okay, negatif 0.9. Sebab itu air daripada dalam sel akan keluar ke dalam solution Y. So that's why sel A kita akan plasmolize. Kesan daripada movement out of water to the solution. Alright. So but 
Bila kita merge, masukkan sel A di dalam solution Z di mana kita tahu solution Z tu adalah lebih hypotonic berbanding daripada uh, sel A, alright? So we know that the water akan move from high water potential to low water potential, right? So in this situation, alright, air daripada solution akan masuk ke dalam kita punya sel menyebabkan sel kita jadi terjit. Nampak? Ha, so itu yang berlaku kepada sel A kita bila kita merge masuk ke dalam solution Z. Alright. Okey, sel kita akan jadi terjit kenapa? Because air daripada solution tu masuk ke dalam sel. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Okey, figure 3 show a YouTube containing sucrose solution with different molarity right maksudnya okey youtube ni terbahagi kepada dua okey sebelah sini okey mengandungi solution p manakala sebelah sini mengandungi solution q right so dia dipisahkan oleh okey selective permeable membranes right so daripada soalan dia dah nyatakan bahawa solution P ni dia punya molarity adalah 5 maka kala solution Q ni dia punya molarity adalah 8 so kita boleh nampak kat sini solution Q ni adalah lebih concentrated lah ok berbanding daripada solution P right so ok soalan which solution is hypertonic right so Larutan yang lebih concentrated adalah larutan yang lebih hypertonic. So sekarang ni, okay, solution yang lebih hypertonic merujuk kepada solution Q. Alright. Okay, tengok soalan B. Which solution has higher water potential? Okay, tadi dia, dia tanya tonicity. Sekarang ni dia tanya antara solution Q dengan uh, solution P ni yang mana mempunyai higher water potential kita tahu kalau larutan tu high concentrated maknanya larutan tu pekat water potential dia akan rendah tapi kalau larutan tu concentration dia adalah rendah ok so dia punya water potential adalah tinggi so antara Q dengan P ni ok kita nampak jelas bahawa solution P tu ok concentration dia adalah lebih rendah berbanding daripada solution Q so sebab itu kita boleh nyatakan bahawa solution P lah yang mempunyai water potential yang lebih tinggi right ok so you can state lah solution P because it has lower concentration ataupun molarity right ok kita tengok soalan C What happened to the level of solution P after a few minutes? Right. Okay, kita tengok gambar. Dia tanya ni. Apa yang berlaku kepada level solution P ni? Adakah makin tinggi ataupun makin rendah? Ah, tu jawapan awak should be. Right. Okay. So, kalau kita tengok dalam keadaan ni yang. Okay, kita tahu solution P adalah lower concentration berbanding dengan solution Q. And then kita tahu water potential solution P adalah lebih tinggi berbanding water potential solution Q. And then kita juga tahu konsep osmosis. Water molecule akan bergerak daripada high concentration sorry pada daripada high water potential to low water potential. So it show us that water molecule daripada solution P ni yang dia akan bergerak ke solution Q merentasi selective permeable membrane. So secara logiknya bila air molekul air daripada solution P ni bergerak ke solution Q, okey paras solution P kita ni akan menjadi semakin rendah. Right. So that's why jawapan saya okey paras dia level dia akan decrease. Kenapa? Okey sebab solution Okay, water daripada solution P akan bergerak ke solution Q kerana air bergerak daripada high water potential to low water potential. Right? 
Okay, kita tengok soalan yang keempat. Right, figure 4 shows two adjacent plant cell. Okay, cell A dan juga cell B. Right, so daripada soalan ni, okay, cell A, dia state, okay, water potential adalah negatif 20. Right, manakala, okay, uh, dia punya solute potential, okay, adalah negatif 20. Okay, untuk sel A. Manakala untuk sel B, okay, dia nyatakan solute potential adalah negatif 18. Manakala pressure potential sel B adalah 13. Alright. Okay, itu maklumat-maklumat yang diberikan di dalam figure 4. Alright. So, kita tengok soalan A. Okay, soalan A dia minta kita calculate water potential of sel B. Alright. So, Kita tahu formula untuk mengira water potential adalah okay, psi equal to psi S tambah psi P. Maknanya water potential ni adalah hasil tambah solute potential okay, dengan pressure potential. So disebabkan daripada figure 4 ni telah diberikan solute potential dengan pressure potential. So we just masukkan nilai. Okay, dan kita akan dapat okay, water potential untuk uh, sel B adalah negatif 5 MPa. So, right. Negatif 5. Right. Okay. So, soalan yang kedua. Dia minta kita draw an arrow pada figure 4. Okay, mana pada gambar dekat atas tu. To show the direction of water flow. Right. Okay, so bila kita nak menentukan uh, pergerakan water molecule, kita tahu konsep. Okay, water molecule akan bergerak daripada high water potential to low water potential. So, kita kena bandingkan water potential di dalam sel B ni dengan water potential di dalam sel A. So, apa yang kita boleh nampak dekat sini? Okay, water potential di dalam sel B, sel B ni adalah lebih tinggi berbanding dengan water potential di dalam sel A. So, okay, berdasarkan konsep osmosis, air akan bergerak daripada sel B ke sel A. Because water always move from high water potential to low water potential. So, you just lukis je anak panah pada uh, figure 4 tu. Right. Okay, tu soalan B. Kita tengok soalan C. Okay, soalan C simple. Dia just minta kita bagi tu differences antara facilitated diffusion dengan active transport. So, yang saya bagi dekat sini adalah dari segi uh, pergerakan molekul lah. Kalau facilitated diffusion, transport molekul down concentration gradient. Kalau active Transport molekul again the concentration gradient. Alright. And then satu lagi. Okay. Perbezaan yang uh, paling utama antara facilitated diffusion dengan active transport ni adalah kalau facilitated diffusion dia tidak memerlukan energy sebab kita tahu facilitated diffusion adalah salah satu passive transport. And then active transport of course lah. Okay. Dia melibatkan energy. Okay, kita tengok soalan yang kelima. Okay, figure 5 shows two adjacent cell and the value of uh, solute potential and pressure potential is given lah. Okay, kalau kita tengok dalam figure 5 ni, cell A, okay, dia punya solute potential negatif 2200 and then pressure potential dia adalah 1000. Manakala cell B, solute potential dia adalah negatif 1600 manakala dia punya pressure potential adalah 800 right okay so soalan A simple dia just minta kita bagi definition of osmosis in term of water potential okay so kita dah tahulah okay bila nak bagi definition osmosis mesti menerangkan tentang movement of water from high water potential to low water potential through a semi permeable membrane right Okey. Kita tengok soalan B. Right, soalan B dia tanya state <coughs> direction of water flow between the two cell and give a reason for your answer. Okey, maksudnya dia nak tanya air akan bergerak daripada sel A masuk ke sel B ataupun air akan bergerak daripada sel B masuk ke sel A. Right. 
So, macam mana kita nak tentukan pergerakan air itu daripada mana ke mana? Okay. Kita kena menentukan water potential bagi kedua-dua sel ni. Maknanya kita kena kira water potential sel A ni berapa, water potential sel B ni berapa. So, barulah kita boleh tahu okay, direction water tu. Sama ada dari A ke B ataupun B ke ke A. Right. So, okay, kita kira dulu water potential untuk kedua-dua sel ni. Right. So, untuk sel B, water potential dia adalah okay, negatif 1600 tambah 800. So, dia jadi okay, right, negatif 800. Okay. Then, kita kira water potential sel A pula. Okay. Negatif 2200 okay, tambah 1000. <coughs> so, dia punya water potential adalah negatif 1200. Right. So, kalau kita bandingkan water potential sel A dengan water potential sel B ni, kita akan dapati water potential sel B ni adalah lebih tinggi kan? Berbanding daripada water potential sel A. So, Okay, menggunakan konsep osmosis, kita tahulah water always move from high water potential to low water potential. So, that's why untuk menjawab soalan B tadi, okay, air akan bergerak from cell B okay, to cell A. Right, because water move from high water potential to low water potential. Right, okay, kita tengok soalan C. Okay, soalan C dia kata, calculate the value of pressure potential and water potential of cell A and cell B when equilibrium is reached. Right, equilibrium ni adalah keseimbangan lah. Assume that the change in solute potential is negligible. Maknanya solute potential ni tak berubah. Right, okay, itu maksud negligible. Right, so apa yang kita kena buat? Okay, kita kena kira... Okay, water potential kedua-dua sel ni dalam keadaan equilibrium. So, macam mana kita nak mengira water potential sel okay, uh, dalam keadaan equilibrium? Okay, kita akan ambil water potential sel A, negatif 1200, tambah dengan water potential sel B, negatif 800 dan bahagi 2. Okay, kenapa 2? Sebab ada 2 sel, sel A dan sel B. Right. So, at the end, kita akan dapat Okay, uh, water potential kedua-dua sel selepas mencapai equilibrium adalah negatif 1000 kPa. Right. Okay, so kita baru dapat dia punya water potential. So, <coughs> okay, kita kena kira pressure potential okay, uh, untuk sel A dan juga pressure potential untuk sel B. Right. So, Okay, untuk sel A ni yang, okay, water potential dia kita dah tahu, negatif 1000 tadi. And then solute potential dia, soalan kata negligible, tak berubah. So, kita boleh ambil direct je lah, negatif 2200. So, kita masukkan nilai dan kita akan dapat pressure potential yang baru adalah 1200. Manakala pressure potential yang baru untuk sel A, okay. Uh, sel B, masukkan nilai. Okay, solute potential dia tak berubah. Negatif 1,600. Water potential yang baru dia adalah negatif 1,000. So, pressure potential sel B yang baru adalah 600. Right. So, yang pertama, you all kena cari water potential kedua-dua sel. Okay, bila dalam keadaan equilibrium. Tambah kedua-dua water potential dan bahagi bilangan sel. Dan dah dapat new water potential, okay, menggunakan formula untuk mengira okay, pressure potential yang baru dengan anggapan solute potential is negligible, tidak berubah. Right. Okay. Okay, kita tengok soalan D. Soalan ni dikata what happen to the plant cell and animal cell if we put into the hypertonic solution. Alright, okay. So, kita tahu kalau kita merge masuk plant cell dalam hypertonic solution, plant cell kita akan plasmolize. Animal cell kita pun sama. Kalau kita masukkan ke dalam larutan hypertonic, dia akan krenate. Okay, dia akan shrink. Alright, okay.
Okay, uh, kita tengok soalan yang keenam. Figure 6 show the water potential of three plant cell. Okay, kita ada cell A, kita ada cell B, kita ada cell C. And all cell will emerge into a sucrose solution with a water potential negative 540. Maknanya solution ni, okay, dia punya water potential adalah negative 540. And then ketiga-tiga sel ni kita masukkan ke dalam uh, larutan sukros uh, yang diberikan ni lah. Right. Then daripada figure 6 ni juga, dia bagi kita water potential untuk setiap sel. Kalau kita tengok sel A, water potential dia adalah negatif 1800. Sel B, water potential dia adalah negatif 2200. Manakala sel C, water potential dia adalah negatif 1200. Right. Okay, so soalan A ditanya, which cell take in water at the fastest rate, right? So, untuk menjawab soalan A ni, kita kena bandingkan water potential setiap cell ni dengan water potential sucrose solution ni. Then, okay, perbandingan water potential ni jelas bahawa, okay, water potential sucrose solution ni adalah lebih tinggi berbanding daripada water potential ketiga-tiga sel ni. Cuma, Okay. Antara tiga-tiga sel ni, right? Water potential dalam sel B yang mempunyai water potential yang paling rendah berbanding water potential dalam sel C dan juga water potential dalam sel A. So sebab itu, water akan bergerak lebih fastest okay, ke dalam sel B. Right. Kalau you all tanya kenapa sebab Okay, sel B mempunyai lowest water potential compared to sel A dan juga sel C. Right. Okay. <coughs> okay, itu terus menjawab soalan B lah. Dia minta kita explain why answer in A kita okay, adalah B. Okay, because sel B has lowest water potential and water we move from high water potential to the lowest water potential. Right. Kita tengok soalan C. Explain why the water potential of a cell is normally a negative value. Okay, kalau kita tengok dalam animal cell ataupun dalam plant cell, water potential dia, okay, mesti dalam nilai negatif, right? Reason dia simple. Sebab dalam cell, kita tahu ada macam-macam benda termasuklah solut. So, that's why kalau ada solut di dalam kita punya cell, okay, dia akan menyebabkan water potential uh, cell kita dalam keadaan negative value right okey kita tengok soalan yang ketujuh figure 7 show an artificial cell containing a solution of sucrose and glucose was suspended in the solution of four different sugar in a beaker right okey so kalau kita tengok dekat sini kita ada artificial cell dan kita ada Bekas yang mengandungi solution. Okay, solution dalam bekas ni adalah campuran sukros 0.3 dan glukos 0.006. Manakala dalam artificial cell ni okay, ada sukros okay, 0.06. Right. Okay, so tambahan dalam soalan ni dia kata the membrane of this cell, okay, maknanya membrane artificial cell ni permeable to water and monosaccharide only. Nampak? Right, so it is not permeable kepada disaccharide. So you all kena ingat balik masa kita pinjang, uh, bincangkan karbohidrat. Sukros ni apa, glukos ni apa, right. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. At the start of the experiment, either artificial cell or surrounding solution has lower water potential. Give a reason for your answer. Dia suruh kita bandingkan water potential dalam solution ni. Dengan water potential di dalam sukros, right? Okay, kalau kita tengok sukros ni dia punya concentration 0.6, okay? Uh, cell ni 0.6. Tapi kalau dalam uh, bekas ni solution ni dia punya concentration adalah 0.306. Kalau kita tengok concentration di dalam cell adalah lebih tinggi kan berbanding concentration di dalam solu solution right so that's why we can say okay artificial cell has okay lowest water potential okay because they have higher concentration of solute okay sebab dia tanya okay artificial cell ataupun surrounding solution has lower water potential so jawapan kita 
Okay, artificial cell. Kenapa dia mempunyai lowest water potential? Sebab concentration dia adalah lebih tinggi. Alright. Okay, kita tengok soalan B. How would you expect the volume of the cell to change? Explain your answer. Maksudnya, okay, selepas eksperimen ni berlaku, apa yang kita akan nampak perubahan kepada sel ni? Okay, sama ada okay, dia punya volume akan berkurang ataupun dia punya volume akan bertambah. Alright. Okay. So, semua ni mesti kita tengok kepada okay, pergerakan water tu di antara artificial cell dengan so, solution. So, dalam keadaan ni, okay, volume cell okay, akan increase. Okay, sebab kita tahu water potential dalam solution adalah lebih tinggi berbanding water potential di dalam sel. So, kita tahu air akan bergerak daripada okay, high water potential to low water potential. So, that's why kita punya artificial cell tu volume dia, isi padu dia akan bertambah. Okay, kita tengok soalan C. As the experiment proceed, for which solute? Or solute will tend to be net diffusion, right? Okay, kita nak tengok, right? Antara kedua-dua solute yang terlibat, okay, dalam sel dan juga dalam sukrose. Kita ada, sorry, dalam solution. Okay, dalam sel kita ada sukrose. Dalam solution kita ada sukrose dan juga glukos, right? Okay, kita nak tengok pergerakan solute-solute tu, right? So, apa yang kita boleh nampak? Keluar daripada sel, maknanya sukrose, Okay, tak boleh keluar ke dalam solution. Kenapa? Sebab dalam soalan, dia dah bagi tahu. Okay, artificial cell ni, dia tak pemebel kepada disakarite. Di mana kita tahu, sucrose adalah disakarite. Manakala, masuk ke dalam sel, ada. Kita boleh nampak, Glukos boleh masuk ke dalam artificial cell. Okay, sebab alright, kita punya artificial cell ni dia pemebel kepada monosakarat. Nampak tak kat sini? Dia kata artificial cell kita ni, membran dia ni pemebel kepada water dan juga pemebel kepada monosakarat. So, kita punya glukos tu kan monosakarat. So, that's why dia boleh bergerak masuk ke dalam Sel, right? Okay, <coughs> okay, okay. Jadi kita tengok soalan yang ke-8 Figure eight show a plant cell emerge in a sucrose solution, right? Ini plant cell kita masuk dalam sucrose solution, right? So dari pada figure eight ni dikata the pressure potential of the cell and the solute potential of the cell and the sucrose solution are shown in the given, right? Kalau kita tengok Okay, uh, solute potential dalam solution, okay, negatif 1400. Pressure potential dalam sel, 300. Solute potential dalam sel adalah negatif 600, right. Okay, soalan pertama, dia minta kita calculate water potential of cell, right. Okay, so kita tahu formula adalah water potential equal to solute potential plus pressure potential. So, kita ada solute potential, kita ada pressure potential, masukkan nilai and kita akan dapat, okay, water potential untuk sel adalah negatif 300 kPa. Alright, okay, kita tengok soalan yang kedua. State whether water will move into or out of the cell. Explain your answer. Alright. So, bila berkaitan dengan pergerakan water potential ni, of course, kita kena membandingkan water potential di antara solution dan juga cell. Alright. Kita dah kira water potential untuk cell tadi kan? Okay. Negative. Okay. Water potential cell ni adalah negatif 300. Right. Dan kita kena kira juga water potential untuk solution. So, water potential solution adalah negatif 1400 dengan andaian water potential dengan solute potential adalah sah sama sebab dalam solution. You all kena remember. <coughs> Okay, dalam solution biasanya tidak wujud pressure potential. That's why kita boleh assume water potential dalam solution adalah sama dengan solute potential. So, we have negative 1400. So, sekarang ni kita bandingkan lah. 
Antara negatif 300 dengan negatif 1400 ni Negatif 300 ni lah yang mempunyai water potential yang lebih tinggi Berbanding dengan negatif 1400 So di sini jelas air akan bergerak daripada high water potential To low water potential So that's why untuk soalan B tadi Kita boleh katakanlah water move out Okay daripada cell Okay to the solution Kenapa? Sebab water bergerak daripada high water potential To low water potential Right Tengok soalan C State the water potential of this cell At early stage of plasmolysis. Okay kita kena ingat Okay pressure potential hanya exist Di dalam plant cell yang terjit sahaja Kalau plant cell kita mengalami plasmolysis, Okay plasmolysis, Kita akan dapati pressure potential dia akan hilang So assume that change of solute potential is negligible Right so kita kena kira water potential yang baru Bila sel kita dalam keadaan plasmolysis Dengan andaian bila plasmolysis Pressure potential tu dah tak ada So you just masukkan ke dalam formula Okay kita tahu Okay uh, solute potential uh, Untuk sel adalah Negatif 600 kan Right so kalau tak ada pressure potential So water potential dia adalah Sama lah dengan solute potential dia Negatif 600 Okay. okay, soalan ke-9 Dia kata figure 9 show a plant cell Cell A, cell B Okay, the pressure potential Okay, and solute potential are given Okay, cell A dia Dia bagi solute potential negatif 2500 Pressure potential dia 1100 Manakala cell B Solute potential dia negatif 2000 And then pressure potential dia adalah 400. Right. Okay. So, based on osmotic definition, predict the movement of water between the cell. Give reason for your answer. Okay. Untuk soalan-soalan yang macam ni, memang tak ada reason lain lah. Okay. Untuk tahu pergerakan water, you all kena kira water potential untuk setiap cell tu. Right. So, kalau kita tengok dekat sini, water potential cell B adalah... Negatif 2000 tambah 400 So kita dapat okay, Negatif 1600 Manakala water potential untuk sel A ni Negatif 2500 tambah 1100 Right So kita dapat okay, uh, Negatif 1400 Right Okay, so water potential cell A negatif 1400 Water potential cell B adalah negatif 1600 Alright, so di sini kita dapati Water potential di dalam cell A adalah lebih tinggi Berbanding dengan water potential cell B So air akan bergerak lah daripada cell A ke cell B Reason dia sama sebab air always move from high water potential to Low water potential, right? Okay, tengok soalan B. The cell are then merged in distilled water and leave once more to reach equilibrium. Assume the change in solute potential is negligible, right? Okay, then dia kata, all this cell, okay, kita masukkan ke dalam distilled water. One thing yang you all kena ingat ke, uh, berkenaan dengan distilled water, pure water ni, water potential dia adalah paling tinggi iaitu kosong, right? Okay, so um, soalan yang pertama, dia kata state the new volume of water potential for both cell. Alright, so dalam keadaan ni yang bila sel-sel dimasukkan ke dalam pure water, okay, ataupun distilled water, okay, all the cell dia akan menjadi ataupun dia akan Mengalami water potential sama seperti okay, water potential di dalam distilled water So sekarang ni kita tahu water potential dalam distilled water adalah kosong So that's why kedua-dua sel tadi okay, right, Dia punya new water potential adalah kosong Seperti water potential di dalam distilled water right. okay, Soalan kedua State the new value of pressure potential for cell A Right dia suruh kita kira semula pressure potential di dalam sel A 
Right, dengan anggapan solute potential ni tak berubah. Right, so kita tahu okay, daripada soalan B1 tadi, water potential baru dia adalah kosong. So, okay, di sini kita boleh tahulah pressure potential untuk sel A adalah 2500 kPa. Right, kenapa? Sebab water potential sel A selepas kita masukkan ke dalam distilled water adalah kosong. Right. Okay, kita tengok soalan ke-10. Figure 10 show a section of a cell membrane with sodium and potassium pump. Right, so dia bagilah dalam figure 10 tu. Okay, name structure label D. And the type of transport involved. Okay, so structure D tu adalah uh, transport protein. Right, dia function dia sebagai carrier protein. Right, okay, so soalan B. Describe the type of transport shown in figure 10. Okay. Uh, carry protein ni sifat dia dia boleh berubah bentuk ok untuk transport molekul masuk ke dalam sel dan juga keluar keluar sel right kita tengok soalan C explain why the movement of sodium and potassium across the cell membrane require the structure label D right ok sebab sodium dengan potassium ni kedua-dua ni adalah lipid insoluble So, untuk merentasi plasma membrane kita yang kita tahu terdiri daripada uh, phospholipid bilayer. So, dia memerlukan a protein carrier. Alright. And then, lagi satu, kenapa dia memerlukan um, okay, the protein carrier sebab sodium dengan potassium ni nak bergerak against the concentration gradient. Ha. So, that's two reason why we have use okay. The protein carrier, right? Then, soalan D. State one similarity and one differences between simple diffusion dengan facilitated diffusion. Kalau similarity, kedua-duanya pergerakan dia adalah down the concentration gradient. Tetapi kalau perbezaan, okay, uh, simple diffusion, okay, meli, uh, tidak melibatkan protein carrier. Tetapi facilitated diffusion melibatkan protein carrier. Right, kita tengok soalan yang terakhir. Dia kata, 0.9% solution of the salt. Okay, sodium chloride is isotonic to red blood cell. What happen to the red blood cell if they are placed into, okay, dalam solution sodium chloride 1.5% dan juga 0.4%. Right, so keadaan dia, okay, kita kena bandingkan 1.5 dengan 0.9 ni. Alright. Maknanya 0.9 ni isotonic okay, dengan red blood cell. Means kalau red blood cell kita masuk ke dalam larutan sodium chloride. Okay, dalam keadaan 0.9% tidak akan ada apa-apa perubahan. Sebab rate of water masuk dan keluar adalah sama. But okay, bila kita masukkan red blood cell dalam uh, solution 1.5% maknanya lebih hypertonic berbanding 0.9 ni jelas kita punya red blood cell akan mengalami crenation so dia akan crenate sebab air daripada red blood cell kita akan move out okay to the so solution and same thing bila kita image masuk red blood cell kita dalam larutan uh, sodium chloride 0.4% maknanya larutan yang lebih hypertonic compared to 0.9 so air daripada Solution akan masuk ke dalam sel kita Menyebabkan kita punya red blood cell akan mengalami hemolysis Dia akan hemo, hemolyse